హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ కావడం జరిగింది సో ఆ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఖచ్చితంగా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది వెలువడింది సో టోటల్గా పోస్టులు వచ్చేసి ఆరు వేల అరవై పోస్టులు అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఈ ఆరు వేల అరవై పోస్టులో మనకు ఐటీఐ బేస్డ్ తోటి మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు పోస్టులు ఉండగా సో నాన్ ఐటీఐ బేస్డ్ తోటి మనకు ఇరవై రెండు వందల పంతొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి సో నాన్ ఐటీఐ అంటే ఓన్లీ టెన్త్ బేస్డ్ తోటి మనకు ఇరవై రెండు వందల పంతొమ్మిది పోస్టులు టెన్త్ ప్లస్ ఐటీఐ బేస్డ్ తోటి మనకు మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు పోస్టులు అనేది ఉండడం జరిగింది సో దీనిలో చూసినట్లయితే మనకు తెలంగాణకు సంబంధించి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ జాబ్స్ అనేటువంటిది మనకు ఉండడం జరిగింది ఇది ఈ ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి మన తెలంగాణలో మెదక్ డిస్టిక్లో ఉంది కనుక సో మనకు మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు సో మనం కూడా ఏదైతే తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి చూద్దాం పూర్తి వివరాలు వచ్చేసి మనకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనకు సో పది ఒకటి రెండు వేల ఇరవై సో జనవరి టెన్త్ నుంచి మనకి ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా తొమ్మిది రెండు రెండు వేల పది అంటే ఫిబ్రవరి తొమ్మిది తారీఖు దాకా మనం దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి పూర్తి వివరాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ కనుక చూసుకుంటే ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి మనకు పదిహేను నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీ అందరికీ డౌట్ వస్తుంది ఇంత చిన్న ఏజ్లో అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తోటి మనకి ఏ నోటిఫికేషన్ లేదు కదా సో ఇంత చిన్న ఏజ్ పెట్టేసాడు ఏంటని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ జాబ్ వచ్చేసి మనకు త్రీ ఇయర్స్ అనేటువంటిది మనకు అప్రెంటిస్ మా అండర్ అప్రెంటిస్లో మనకు ఉంటుంది అంటే త్రీ ఇయర్స్ మనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని మనకు మళ్ళీ పర్మనెంట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మూడు సంవత్సరాలు మనకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు సో తర్వాత మనకు దీన్ని రెగ్యులరైజ్ అని చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇవి గవర్నమెంట్ జాబ్సే బట్ బస్ట్ మాత్రం మనకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది సో అది మనకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా వర్తిస్తుంది సో ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్ అయితే మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ మనం ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ దాకా ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ మీన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ దాకా చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా మనకు పిహెచ్ వాళ్ళైనా కూడా సో ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్కి అయితే టెన్ ఇయర్స్ అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి కేటగిరీని బట్టి దానిలో ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎస్సీ వాళ్ళకి వస్తే పిహెచ్ అయ్యి అందులో అన్రిజర్వ్డ్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ వాళ్ళకి అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో మనకి ఈ విధంగా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే అప్లికేషన్ కూడా అప్లికేషన్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాడు సో ఒకసారి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కనుక చూసినట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ అనేది రెండు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి అదొకటి టెన్త్ ప్లస్ ఐటీఐ తోటి ఉంది అండ్ ఓన్లీ టెన్త్ బేస్డ్ తో ఉంది కనుక ఇక్కడ ఫస్ట్ నాన్ ఐటీఐ అంటే మీన్స్ టెన్త్ క్లాస్ కేటగిరీతో మనం చూసుకుంటే సో ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది మనకు మాధ్యమిక ఆర్ టెన్త్ ఈక్వలెంట్ టెన్త్ ఈక్వలెంట్కి సంబంధించినటువంటి కోర్స్ మనం చేసి ఉంటాం కదా దానిలో మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేటువంటి మనకు ఓవరాల్గా మనం టెన్త్ క్లాస్లో ఉండాలి అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఖచ్చితంగా మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్లో మనకు వస్తేనే మనం దానికి ఎలిజిబిలిటీ అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అనేది ఉండదు సో ఏం ఎటువంటి ఎగ్జామ్ నిర్వహించరు ఓన్లీ టెన్త్లో వచ్చినటువంటి మెరిట్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చి ఎవరికైతే టెన్త్ క్లాస్లో మంచి మార్క్స్ ఉంటాయో ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి సేమ్ లైక్ మనకు పోస్టల్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మనకు ఇంత ముందు పోస్టల్ జీడిఎస్ జాబ్స్ పడ్డాయి కదా సో ఆ విధంగా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది సో టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఆధారంగా అదేవిధంగా టెన్త్ ప్లస్ ఐటీ అంటే ఇక్కడ ఐటీఐ కేటగిరీ వాళ్ళకి చూసుకుంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా టెన్త్ అండ్ ఐటీఐలో వచ్చినటువంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది మనకు ఐటీఐలో ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సో వాటి ఆధారంగా వాళ్ళు ఫస్ట్ మెరిట్
అయితే బేస్డ్ ఏదైతే ఉన్నాయో రెండు రకాల పోస్టులు వాటి వాటి ప్రకారంగా మనకి వీరి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది చేస్తారంట అండ్ ఇక్కడ ఒకవేళ సేమ్ మార్క్స్ వస్తే కూడా ఎట్లా చేస్తారంటే సో అది ఏజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ టోటల్గా మనకు దానికి సంబంధించిన క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సంబంధించి సో ఫస్ట్ అయితే మెరిట్ లిస్ట్ సో దానిలో కూడా కొంతమంది సేమ్ మార్క్స్ వస్తే ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను ఒకసారి క్లియర్గా మీరు కూడా చదవండి సో మీకు క్లియర్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై అవుతాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు చూస్తే మనకు ఏదైతే మేము చెప్పాను కదా త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి మనకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఉంటుంది కదా సో దాంతో ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ స్టైఫండ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంటేజ్ అనేటువంటిది మనకు ఉండేటువంటి శాలరీలో మనకి పర్సెంటేజ్ వ్యాధి మనకు స్టైఫండ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది త్రీ ఇయర్స్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ అప్రెంటిస్ కాలంగా మన మీన్స్ ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి టైంగా ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి అండ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంటే ఏం లేదు జనరల్గా మనకు గవర్నమెంట్ డా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు సో అది మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ పేమెంట్ గురించి మేము ఇంతకుముందు చెప్పాను ఓన్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫీ వచ్చేసి మనకు హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేటువంటిది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మెడికల్ ఫిట్నెస్ సంబంధించినటువంటిది కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా సో ఒకసారి వేకెన్సీస్ లిస్ట్ అనేది చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మన తెలంగాణలో ఇక్కడ చూస్తే అన్ని రాష్ట్రాల్లోనే వేరే రాష్ట్రాన్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో బట్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి కనుక మనకు మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది కనుక మన రాష్ట్రంలో చేసుకుంటే బెటర్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం మహారాష్ట్ర కావచ్చు ఇక్కడ మహారాష్ట్రకు సంబంధించి సో టోటల్గా సారీ చూద్దాం వెయిట్ తెలంగాణకు సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణకు సంబంధించిన లిస్ట్ టోటల్గా వేకెన్సీస్ లిస్ట్ చూడవచ్చు తెలంగాణలో సో నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులు అనేది మనకు తెలంగాణలో ఉండడం జరిగింది విత్ అంటే ఐటీఐ బేస్ తోటి నాన్ ఐటీఐ బేస్ తోటి మనకు నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులు అనేది ఉండడం జరిగింది చాలా మంచి నోటిఫికేషన్గా అనుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి ఎగ్జామ్ రాయకుండా డైరెక్ట్గా టెన్త్ మార్క్స్ ఎవరికైతే బాగుంటాయో ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అప్లై చేయండి వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ రిజర్వేషన్ వైజ్గా అండ్ ఐటీఐ తోటి అండ్ నాన్ ఐటీఐ తోటి ఉన్నటువంటి పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవి అండ్ వాటికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్స్ అండ్ కాలులకు సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇచ్చాడు సో నేను నోటిఫికేషన్ కింద పెడతా కనుక ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై అవుతాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన ఈ వీడియోలో చూడడం జరిగింది సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి సో మీకు యూజ్ కాకుండా కూడా షేర్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కు వెళ్ళినా వారికి సంబంధించి ఇటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కనుక ఖచ్చితంగా వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ